बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजा स्टडी मैं हूं ज्योति गुप्ता मैं लेकर आई हूं एट क्लास की मैथ्स जिसकी एक्सरसाइज है 2.4 और क्वेश्चन है हमारा सातवां तो हमारा सातवां क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा जो मैं बताऊँगी ठीक है थोड़ा आपके लेवल से थोड़ा सा टफ हो सकता है है नहीं पर हो सकता है तो ध्यान से सुनिएगा तो क्वेश्चन है हमारा हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए दो प्रकार का कपड़ा खरीदता है इसमें कभी कमीज के कपड़े का भाव पचास रुपये प्रति मीटर पतलून के कपड़े का भाव नब्बे रुपये प्रति मीटर है व कमीज के प्रत्येक तीन मीटर कपड़े के लिए पतलून का दो मीटर कपड़ा खरीदता है वह इस कपड़े को क्रमशः बारह परसेंट तथा दस परसेंट के लाभ पर बेच कर प्राप्त करता है उसने पतलून पतलून बनाने के लिए कितना कपड़ा खरीदा होगा ठीक है तो चलिए करते हैं भाई इसको सातवां हमारा क्वेश्चन है ठीक है तो इन्होंने हमको ये तो बताया नहीं कि कितना कपड़ा खरीदना खरीदा है ठीक है यही हमको पता करना है पर इन्होंने जो बताया है कि इन्होंने जो कपड़ा खरीदा है तीन और दो के अनुपात में खरीदा है ठीक है ये इन्होंने बता दिया है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माना क्या माना कमीज का कपड़ा जो है कमीज का कपड़ा अनुपात किसका कपड़ा पतलून का कपड़ा पतलून का कपड़ा ठीक है ये लिख देंगे हम कपड़ा कमरा लिखने जा रहे हैं हम तो भाई अरे यार कपड़ा क्या हो जाएगा तीन एक्स अनुपात दो एक्स ठीक है क्या लिख देंगे तीन एक्स अनुपात दो एक्स मतलब आ, कमीज के कपड़े का और पतलून के कपड़े का अनुपात जो है तीन अनुपात दो तीन एक्स अनुपात दो एक्स लिखेंगे क्यों लिखेंगे क्योंकि उन्होंने जो बताया है कि प्रत्येक जो है तीन मीटर कपड़ा और दो मीटर कपड़ा जो है इस तरी इस मतलब इस अनुपात में वो खरीद रहा है और कितना खरीद रहा है ये पता नहीं है इसलिए हमने साथ में एक्स लगा दिया है ठीक है तो ये इन्होंने अब हम पता करेंगे कि ये जो कपड़ा इन्होंने खरीदा है कमीज का कपड़ा इस पर व्यय कितना किया है ठीक है तो हम लिखेंगे कमीज के कपड़े पर व्यय ठीक है तो हम व्यय कैसे निकालेंगे बताइए कमीज के कपड़े पे व्यय कैसे निकालेंगे इन्होंने कहा है पचास कमीज का जो कपड़ा है पचास रुपये प्रति मीटर के हिसाब से खरीदता है तो कितने मीटर के हिसाब से पचास रुपये प्रति मीटर के हिसाब से खरीदता है और ख़रीदा कितना है तीन एक्स ठीक है तो गुणा कर देंगे जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा पाँच या पंद्रह और ये जीरो लगा है जीरो लगा दो इधर एक्स लगा है तो एक्स लगा दो कितना हुआ एक सौ पचास एक्स हुआ फिर ये क्या क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कमीज के कपड़े पर लाभ जो उन्हें हुआ है वो बारह परसेंट का हुआ है ठीक है तो बारह परसेंट का लाभ हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कमीज के कपड़े पर लाभ वो हमारा कितना हुआ है बारह का हुआ है ठीक है बारह परसेंट का लाभ हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बारह परसेंट लाभ पर लाभ पर विक्रय मूल्य ठीक है क्या लिखेंगे विक्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं पहले विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या मतलब होता है जिसमें बेचा है तो हमारा एक फार्मूला होता है वो आप नोट कर लीजिए फार्मूला होता है सौ प्लस P परसेंट P का मतलब लाभ परसेंट या हम यहाँ पे लाभ भी लिख सकते हैं लाभ लाभ परसेंट बटे बटे हमारा सौ हो जाएगा ठीक है सौ और गुड़े में हमारा क्रय मूल्य ठीक है क्रय मूल्य और ये जो हमारा निकला है इसको हम क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं ये जो हमारा निकला है ये हमारा क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं इतना व्यय किया मतलब इतने में उसने खरीदा है खरीदा है मतलब क्रय किया है तो ये हमारा हो गया है अब हमको पता है सौ हमारा क्या था 
फॉर्मूले में था लाख परसेंट कितना था बारह था और नीचे हमारा क्या था सौ था गुड़े में क्रैमूल्य हमारा क्या था एक सौ पचास था ठीक है एक सौ पचास एक्स अब हम क्या करेंगे सौ और बारह जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहीं पे हम करें दे रहे सौ बारह जोड़ा तो हमारा एक सौ बारह हुआ बटे में सौ है और गुड़े में एक सौ पचास एक्स है ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं ये जो है इससे काट सकते हैं ठीक है काट दिया अब दो से ही काट देंगे तीन से काट पाँच से काट देते हैं पाँच दो नहीं दस पाँच तिया पंद्रह अब दो से ये काट देते हैं दो एकम दो दो पंचे दस एक बचा दो छंग बारह ठीक है छप्पन गुड़े तीन एक्स आया है क्या आया हमारे पास छप्पन गुड़े तीन एक्स आया है क्या आया है छप्पन गुड़े तीन एक्स इसका मतलब क्या हुआ इसकी जब हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा तिछाक अठारह और तिपच पंद्रह पंद्रह एक सोलह एक सौ अड़सठ एक्स आ जाएगा ठीक है ये क्या आया है हमारा कमीज का जो 12 परसेंट पर 12 परसेंट पर जो हमारा विक्रय मूल्य आया है वो क्या आया है एक एक्स आया है अब हमें क्या निकालना होगा पतलून का निकालना होगा इसके लिए जल्दी से ये नोट कर लीजिए क्योंकि हमको बोर्ड है जो है वो साफ़ करना पड़ेगा क्वेश्चन जो है काफ़ी लंबा है जल्दी से नोट कर लीजिए फिर हम आगे कराते हैं ठीक है क्या आया है एक जो है वो हमें याद रखना है क्या आया है एक आया है ठीक है तो चलिए जितनी जगह बची है वहाँ पे हम कर लेते हैं अब हम यहाँ पे यहाँ पे लिख लेंगे किस अब कमीज का हो गया अब हम कर लेंगे पतलून 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 पर व्यय पतलून पर व्यय निकालेंगे या पतलून का क्रय मूल्य निकालेंगे ठीक है वो हमारा क्या होगा पतलून पर व्यय या पतलून पर क्रय मूल्य हमारा क्या होगा वो हमारा होगा जाके पतलून जो थी उस वो हमने कितने रुपए में भी कराई थी पतलून पतलून जो हमारी थी वो नब्बे रुपए प्रति मीटर के हिसाब से मिल रही थी तो नब्बे और खरीद कितनी रहे थे टू एक्स गुणे टू एक्स ये हमारा क्या हो जाएगा नौ दूनी अठारह और जीरो एक सौ अस्सी एक्स हो जाएगा तो पतलून का हमारा क्या निकल के आएगा एक सौ अस्सी एक्स निकल के आएगा क्रय मूल्य ठीक है पतलून का क्या निकल के आया है एक सौ अस्सी एक्स निकल के आया है ठीक है फिर अब हम बिगाड़ रहे हैं देखो हम इसके नीचे लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा आ, हम कहाँ से बिगाड़ें यहाँ पे कमी झटा देते हैं ठीक है और ये फार्मूला तो हमारा वही रहेगा ठीक है ये आपने नोट किया था ना ये नोट हो गया होगा आपका तो बिगाड़ ही देते हैं तो पतलून यहाँ पे हम पतलून लिख देते हैं पतलून के कपड़े पर व्यय हमारा क्या आया है नब्बे कर देते हैं नब्बे गुणे दो एक्स तो हमारा क्या आया था एक सौ अस्सी एक्स आया था ठीक है तो हमने फिर से वही लाइन लिख दी है पतलून वाली फिर हम यहाँ पे लिख देंगे पतलून के कपड़े पर लाभ हमारा कितना दे रहे हैं तो पतलून के कपड़े पे जो लाभ हमें दे रहे हैं वो दे रहे हैं दस परसेंट का कितने परसेंट का दे रहे हैं दस का दे रहे हैं तो हमें लिख दी यहाँ पे हम लिख देंगे दस परसेंट लाभ पर विक्रय मूल्य किसका विक्रय मूल्य पतलून का तो हमारा फार्मूला तो यही रहेगा ठीक है तो हम यहाँ पे लिख देंगे सौ प्लस लाभ हमारा कितना है दस बटे सौ गुणे क्रय मूल्य क्या आया है एक सौ अस्सी एक्स आया है ये जीरो इससे कट जाएगा ठीक है इसको जब सॉल्व करेंगे ये हमारा आएगा एक गुणे अठारह एक्स और बटे में क्या है दस है ठीक है तो ये जीरो इससे कट जाएगा ठीक है तो हमारा क्या आ जाएगा ग्यारह और अठारह की गुणा अठारह एक कम अठारह अठारह एक कम अठारह मतलब उन्नीस एक सौ अठानवे एक्स आ जाएगा तो इसका विक्रय मूल्य क्या आया एक सौ अठानवे एक्स आया है ठीक है और हमारा उसका मूल्य क्या आया था कमीज का हमारा जो आया था वो आया था एक आया था
ठीक है अब हमें दोनों ही पता चल गए हैं हमें दोनों ही पता चल गए हैं तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार उन्होंने जो बात कही है वो करेंगे क्या इन्होंने कहा था इन्होंने कहा है कि इन दोनों को बेच कर छत्तीस हज़ार रुपये प्राप्त करता है दोनों को बेच कर मतलब पहले का जो विक्रय मूल्य था क्या आया था एक सौ आया था पहले का ठीक है इधर कर देते हैं चलो यहाँ से करते हैं पहले का जो आया था वो एक सौ एक्स आया था दूसरे का जो आया है वो आया है एक सौ अट्ठानवे एक्स आया है और दोनों को बेच कर ये बे, बेचने वाले ही तो मूल है विक्रय मूल्य तो हैं इनका योग जो इन्होंने बताया है वो कितना आया है छत्तीस हज़ार आया है ठीक है हम इन दोनों को जोड़ते हैं आठ आठ सोलह और छः और नौ कितना हुआ पंद्रह पंद्रह एक सोलह और एक एक दो एक तीन ठीक है तीन सौ छाछठ एक्स बराबर छत्तीस हज़ार ठीक है अब हमको क्या करना है एक्स का मान निकालना है क्या करना है एक्स का अच्छा छत्तीस हज़ार छः सौ है छत्तीस हज़ार नहीं है छत्तीस हज़ार छः सौ है यहाँ पे ठीक है छत्तीस हज़ार छः सौ ठीक है अब हमें क्या निकालना है एक्स का मान निकालना है तो कैसे होगा छत्तीस हज़ार छ छत्तीस हज़ार छः सौ के नीचे छत्तीस हज़ार छः सौ के नीचे हम तीन सौ छाछठ लिख देंगे ठीक है तीन सौ छाछठ से ये एक बार में कट जाएगा और दो जीरो लग जाएंगे मतलब x की वैल्यू जो आई है वो हमारी क्या आई है सौ आई है ठीक है x की वैल्यू जो आई है वो हमारी क्या आई है सौ आई है अब हम हमसे ये कह रहे हैं उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा ख़रीदा तो हमको बताना है पतलून के लिए कितना कपड़ा ख़रीदा तो पतलून के लिए हमने कितना कपड़ा माना था 2x तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसके नीचे लिखना जाए लिखा जाएगा पर जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं पतलून के लिए कपड़ा बराबर क्या था 2x और 2x में वैल्यू रख देंगे x की क्या है 100 तो हमारा क्या हो जाएगा 200 मीटर यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 200 मीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है सातवां हो गया है काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपने अच्छे से नोट भी कर लिया होगा ठीक है तो जल्दी से नोट कर लीजिए अपना क्वेश्चन तो हो गया होगा नोट तो अब अब आपको क्या करना है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को हिट करना जिससे आपको जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए फिर आपको क्या करना है जो भी आपके जाने पहचानने वाले हों फ्रेंड सर्किल हो सबको हमारी वीडियो जो है शेयर करना ठीक है ये कर दिया आपने यही हमारी क्या है गुरु दक्षिणा है तो गुरु दक्षिणा देना तो नहीं भूलोगे इतना तो करोगे ना तो अब आपको क्या करना है आपको जो आपकी जो क्लासेस हैं चैप्टर वाइज वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी ठीक है चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी तो आज की क्लास में बस इतना ही है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय